ついに否定者同士のバトルが始まったアンデッド・アンラックには、予想外の展開があったり、新キャラも魅力的だったりで面白かったわ。今回は2話のバトルで何が起こっていたか初見ではわかりにくい部分などを解説していくぞ。まずは風子の不運の能力についてだ。接触面積と時間によって不運の大きさが変わるというのは検証済みだが、前回キスをされたことで隕石を降らせるほどの不運を起こせたことから、キス以上のことをすれば接触面積や時間の基本ルールを無視してもっと特大の不運を起こせるのではないかとアンディは考えた。アンディって意外と頭の回転早いわよね。しかし風子は経験則から不運の能力のもう一つのルールを知っていた。それは好感度。パパとママの場合は好感度が高いので飛行機のエンジントラブルでの爆発という大きな不運が起きた。しかし入れ歯が怖くて苦手だったおじいにキスした時は足をぐねる程度の不運しか起きなかった。風子が対象を好きかどうかでも不運の大きさが決まるんだ。そう考えると、前回の時点でアンディの好感度爆上がりしてたってことね。そんな現状好感度の高いアンディでも、無理やりそういう行為をされたらさすがに好感度が下がるということで風子はアンディを説得できた。そんなわけで、アンディは風子が自分に惚れ、最大の不運を起こすまで絶対に死なせねえと宣言する。惚れないからと照れる風子。もう惚れてないとその時、敵がついに襲いかかってくる。ユニオンだというアンディのセリフに合わせてサブ隊が出るのオシャレだな。まずはボイドさんの能力について解説していこう。ちなみにボイドさんはトレンド入りするほどの人気キャラだぞ。原作ファンの人、ボイドさんだけ絶対さんをつけて読んでるわね。ボイドさんは回避を否定するアナボイダブルの能力を持っている。詳細に説明すると、自身が攻撃の構えを取ると、相手の筋肉の動きを止めることができるという能力だ。スーツの機能で強化されている圧倒的なパンチ力、そして初見殺しの不可避の能力。何度でも攻撃を受けて対策を練れる節のアンディと相性が悪かっただけで、正直クソ強い。続いてチェンについてにはでわかる範囲で解説するぞ。チェンもボイドさん同様相手の動きを縛るタイプの能力だとアンディは推測した。実際風子も混乱して、ボイドさんの能力がチェンのものだと勘違いしてしまっていた。アンディが右足で蹴ろうとしたら実際は左で蹴っていたり、アンディの元へ走って向かおうとしてた風子が、後ろに下がりチェンの元へ行ってしまっていたりと、行動をあべこべにする系の能力だと予想するわ。能力はおおよそそんな感じだが、この作品の醍醐味は何を否定する能力なのかまで予想することだ死を否定するアンディ、運を否定する風子、そして回避を否定するボイドさん。チェンは一体何を否定しているのかは、もうちょっと先の話をお楽しみに。また、能力の条件のヒントも今回隠されていた。片目をつぶっている描写が多いから、やっぱり目で見ることが条件になっているのかしらね。以上を踏まえてアンディたちのバトルを振り返っていくぞ。まず最初のボイドさんの攻撃を構えていたのにもかかわらず食らってしまったアンディ。不可避の能力で避けれなかったのね。アンディは数度殴られたことで、相手の能力と発動条件を推測したようだ。ボイドさんから攻撃を食らった後なら動けるので、攻撃を全受けしてこちらも攻撃するという手段に出る。シェンが言っている通り、アンディは死なずに再生するというだけで通覚は普通にある。おそらく幾度となく傷ついてきたので、通覚が鈍ってるのだと思う。回避せずに殴り合うという戦いでは圧倒的にボンドさんの方が強く、首を吹っ飛ばされてしまう。すぐさま再生し、風子を助けるアンディ。この後風子が意識的にアンディに触り、風を付与するのだが、その前に顎食いでアンディは直に風子に触れている。これは推測だが、顎食い分が車両事故の不運、タッチ分がビルの爆破の不運なんじゃないかと思ってる。風子の接触を見たシェンは好感度のルールを知らないため面積少ない死体した風運は来ないと思っていた。私は惚れたりしないから、勘違いしないでよねという直球積んでレワードとともに大きな不運がアンディに降り注ぐ。風子の不運をアンディに付与して敵を巻き込むっていうのがアンディたちの連携での戦闘スタイルだ。ボイドさんはスーツの飛行機能で避けれたみたいだが、シェンは割と危なくてボンドさんに助けられたっぽいな。ここのビル内でのアクションは作画にかなり気合が入っていてすごかった。その後のダイナマイトの言い方も良かった。原作ではダイナマイトと英語で書かれているのをうまくニュアンスで再現していた。アニメだと序盤に映っていたこの標識がビル爆破の伏線になっていたな。アンディは体から離れたパーツは30秒残るという特性があり、そのパーツに気を取られたボイドさんの隙をつく。ここが一瞬だとわかりにくいので詳しく解説していく。まずアンディはあらかじめ指を噛み、指をちぎれかけの状態にしていた。すぐさまボイドさんも攻撃モーションに入ったので、火の能力でアンディの体の筋肉が硬直し、動けなくなる。
はずだが、アンディの指がボイドさんの顔面走行を貫いた。これはアンディの攻撃方法が筋肉を使わないものだったからだ。あらかじめちぎれかけにしていた指を再生させ、その再生の勢いでちぎれかけの指を飛ばすパーツバレットという技。これは筋肉は全く使わずに、不死の再生の力のみを使っているので不可避の能力を受けてる際でも攻撃できたってわけだ。なるほどだわこの作品のバトルって頭脳戦要素もあって面白いわね。続いて戦線。こちらの行動をあべこべにしてくるなら防御しきれない攻撃ならどうだと思い。剣で切ろうとするも行動が止まってしまう。これはおそらく、蹴りの際は右か左かという選択肢がアンディの中にありそれをあべこべにされたが。剣での攻撃の際は攻撃するか攻撃しないかという選択肢があり、それをあべこべにされたのだと思う。シェンは強く、バンジーキュースの状態に。だが風子はアンディがラボ送りになってしまうのが嫌で、最終手段アンディとエッチして特大風を起こそうとする。大胆な発言にシェンもびっくり。ちなみに監督が元シャフトの人なので、これは物語シリーズなんかでもよく見る90年代風の兄より演出だな。そんな大胆な風子が面白く、好きになったのか今回は見逃され、もう一人のメンバーを倒せばユニオンのメンバーに推薦してやるってことになった。なんとか助かったわけね。その後やけになった風子を叱り、服を着せるアンディは紳士だったな。全裸だけどね。ということで今回の動画はここまでだ。アニメの出来が良くて原作ファンとして嬉しい限りだ。ご視聴ありがとうございました。